Buenas tardes, aquí hay un tutorial breve sobre el uso de Google Earth Engine para investigar imágenes y hacer clasificación de imágenes. Primero tiene que enregistrarse y tiene que tener una cuenta de Trusted Tester que se puede investigar por el internet. Básicamente hay un formulario que hay que llenar y mandar a Google y ellos te dan acceso a esta herramienta. Entonces, cuando está enregistrado, tienes, uh, vas a ver algo diferente. Normalmente, si tú vas a este sitio web, vas a ver solamente Add Data. Pero si estás enregistrado, puedes mirar Add Computación y Análisis. Entonces, hay varias formas de investigar, pero lo más fácil empezar es hacer una búsqueda de uh, los uh, Uh, las imágenes, los rastres que existen en la biblioteca de Google en la nube. Entonces yo sé que hay Landsat uh, TOA, que es Top of Atmosphere o la parte superior de la atmósfera reflectancia. Es básicamente es una, un mosaico de, de imágenes de Landsat para un año específico que trata de hacer una, un mosaico entero de un área. Entonces, si yo busco Landsat, muchas cosas van a regresar, pero yo puedo escoger uh, el uh, compuesto de uh, TOA del, del percentil. Yo puedo escoger un año. Por ejemplo, voy a mirar solamente año 2014. Puedo visualizar las bandas en cualquier forma. Por hacer clic aquí, yo voy a mirarlo solamente para visualizar 4, 3, 2. Y esto cambia uh, el nivel, uh, la visualización a unos colores que conozco para mi deseo ahorita. Entonces puedo hacer uh, las herramientas de zoom de Google. Puedo hacer doble clic aquí en la área y voy a acercarme, voy a hacer zoom a Huila, a, a Neiva. Entonces estoy cerca de Neiva. Si tú escoges 2014, vas a ver unas líneas feas que son uh, un error en el sensor. Algo, algo se dañó en el sensor. Y si quieres evitar esto, puedes usar Landsat 5 o puedes mirar una, una fecha más temprana. Yo voy a hacer una fecha más temprana solamente para que sea más fácil trabajar las imágenes. Pero hay otras clases de imágenes y los mismos principios funcionan. Entonces, cuando yo hago zoom, yo puedo ver que hay una mezcla de clases diferentes de uso de terreno aquí. Yo puedo cambiar la visualización para que se vea más uh, bonito. Y ustedes pueden escoger con las bandas que desean. 742 es otra visualización que, que demuestra las diferencias en los usos de terreno. Entonces, para que se use Google Earth Explorer, no solamente para mirar o Google Earth Engine, no solamente para mirar, pero también para hacer clasificaciones. Entonces, ¿cómo se hace una clasificación? Básicamente es casi lo mismo que en cualquier otro software de procesamiento de imágenes. Hay que uh, primero add data y escoger hand drawn points and polygons. Quiere decir uh, puntos y polígonos que se dibujan manualmente. Cuando se hace, sale esta interfase aquí y esta es, uh, oportunidad de añadir clases nuevas. La primera cosa que tiene que hacer es añadir una clase de uso de terreno que quieres interpretar. Por ejemplo, yo voy a poner bosque. Entonces tú puedes uh, teclearlo y cambiar el color. Ahora que he seleccionado esta clase, está seleccionado, está en alto, yo puedo poner puntos o polígonos donde yo pienso en la imagen o donde yo sé que hay bosque. Entonces yo voy a hacer clic en el punto y añadir varios puntos en áreas interesantes. Digamos que yo sé que necesarias por mirar otras fuentes de imágenes y también las imágenes, las mismas imágenes de Google, que estos son um, puntos de bosque. Voy a hacer lo mismo con no bosque. Voy a añadir otra clase. Voy a asignar el nombre no bosque y voy a dejar el color rojo y después de nuevo yo voy a hacer clic aquí y voy a añadir puntos nuevos entonces si yo iba a hacerlo muy en forma 
mucho más detallado, yo gastaría mucho tiempo. Um, además de uh, añadir directamente, ustedes pueden añadir datos nuevos y añadir puntos de un Fusion Table que voy a mostrar en un momento. Entonces, cuando estoy, cuando he terminado de añadir clases, yo sencillamente escojo un análisis. Voy a entrenar un clasificador, hay que escogerlo. Y cuando empujes a uh, entrenar clasificador como el análisis y escojo cart, hay varios estimadores que tú puedes usar, pero yo voy a escoger cart, que es classification and regression tree, árbol de clasificación y regresión, que ustedes pueden investigar por el internet, pero hay varios, es básicamente es una forma de clasificar uh, puntos basados en puntos conocidos. Entonces, tú defines la relación entre la información de la imagen y de tus puntos conocidos. Después tú construyes un árbol de clasificación basado en estas relaciones. Tú puedes aplicar este árbol de clasificación a cada píxel para llenar uh, los píxeles desconocidos con una estimación de la clase uh, de que, que usaste para entrenar el modelo. Entonces puedes experimentar y investigar con más detalles estas estadísticas, pero para este ejemplo solamente estoy mostrando cómo funciona. Hay que empujar Train Classifier en Display Results y va a salir el mapa muy, en forma muy rápida. Y cuando sale, vas a ver que la, el mapa que sale puede ser muy mala, puede ser muy buena, pero este es el protocolo para hacerlo. Y tú puedes hacer zoom y investigar la diferencia por hacer clic aquí para visualizar y quitar la visualización. Entonces se puede ver que hay una correspondencia más o menos a, a bosque no bosque con esta clasificación, ese entrenamiento muy rápido que yo hice. El mapa va a mejorar muchísimo si tienes buenos puntos y si tienes otras imágenes apropiadas. Por ejemplo, puede utilizar elevación y otras fuentes de imágenes que son mejores que Landsat para la clasificación de interés. Pero básicamente yo he mostrado a la clase uh, general de añadir puntos. Lo bonito sobre esta forma de hacer clasificación es que el, la clasificador se aplica al área de la vista de la pantalla. Entonces, si tú haces zoom a lejos, se hace la misma clasificación a la imagen más grande. Entonces, si, si yo hago zoom, yo, yo veo que mi, mi punto original de análisis está aquí, pero cuando yo voy a uh, zoom out, yo veo que la clasificación se aplica a todo el área de interés. Cuando estoy listo, yo puedo descargar la imagen. Puedo hacer clic aquí uh, para, para sacar la interfaz. Puedo hacer clic aquí para iniciar la interfaz de download. Y se ve que sale esta interfaz. Y te pide cualquier uh, forma de descargar lo que desea. Y puedes cambiar la resolución de, de la imagen. Tú puedes poner 30. Entonces yo sé que lanza es 30 metros. Tú puedes escoger 30 aquí y hacer download. Y se va a descargar. Uh, no sé si va a... Exactamente dónde va. Si va a su uh, Google Drive o si va a su uh, desktop. Pero vas a ver cuando haces download dónde va el, um, la imagen. Ah, ok. Yo lo hice y se descarga a su, a su desktop como un archivo que escogiste. Entonces, este es todo. En el otro video voy a mostrar uh, cómo añadir puntos conocidos.